செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் ஃபார் गर्ल्स ட்ரெயின் பஸ்ட் ட்ரெயினேஜ் ஃபுல் பொங்கி 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 வருதுது வாடகை வீட்டுக்கு போய் ரொம்ப பாதிச்சவ ஊரல் தான் அதிகமா இருக்கு பஸ்ட் சரியா வரது இல்ல எல்லாரும் அவங்களோட பிரச்சனைகளை சொன்னாங்க இதே மாதிரி சமூகாயத்துல எல்லாருக்குமே பிரச்சனைகள் இருக்கு பட் இந்த பிரச்சனைகளுக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கற விஷயத்தை நாம சிந்திச்சோம்னா நிச்சயமா ஒரு நல்ல சமூகாயத்தை உருவாக்கணும் கேப்டன் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சி இன்பாக்ஸ் வித் மீ திலீப் இன்பாக்ஸ் ஃபார் த பெட்டர் சொசைட்டி அப்படின்னு சொன்ன உடனே நம்ம மனசில் இருக்கிற இன்பாக்ஸ் அதாவது எல்லாரோட மனசுலேயும் ஒரு இன்பாக்ஸ் இருக்குங்க அந்த மனசில் வந்து இந்த ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்தால் நல்லா இருக்கும் சொசைட்டி நல்லா மாறும் அப்படின்னு சொல்லி பல விஷயங்கள் எல்லாரோட மனசுலேயும் இருக்குது மெயினாக இளைஞர்கள் மனசில் எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் இருக்குது புது புது ஃப்ரெஷ்ஷான ஐடியாஸோடு அவங்க நம்ம நாட்டை சரிப்படுத்தணும் அப்படின்ற ஒரு மோட்டிவேட்டடாக இருக்காங்க அந்த வகையில் இன்பாக்ஸ் ஃபார் த பெட்டர் சொசைட்டி அப்படின்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் வர மெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து நிச்சயமாக ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரோம் அப்படின்னு நாங்கள் நம்புகிறோங்க ஏன்னா மக்களோட கருத்து மட்டும் இல்லை இதுக்கு அஃபிஷியல்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அது மாதிரி பல விஷயத்தை டிஸ்கஸ் பண்ணி இதை கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தொடர்ந்து போராடிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் இன்னைக்கு சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மெயில்ஸ்லாம் வந்திருக்கு அது என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் என்ன வளம் இல்லை நம் திருநாட்டில் ஏன் கையை ஏந்த வேண்டும் அயல் நாட்டில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த பாடல் கேட்கும் போதே உங்களுக்கும் ஸ்ட்ரைக் ஆகிருக்கும் இது ஒரு பாரதியார் பாடல் ஆனால் நம்ம இன்னும் கை ஏந்திட்டு தாங்க இருக்கும் இந்தியாவில் மட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் க்ரோர்ஸ் அதாவது நூற்றி இருபத்தொரு கோடி மக்கள் இருக்காங்க பட் இந்தியன்ஸில் இருக்கிற டாப் டென் ரிச்சஸ்ட் பீப்புள் அவங்களோட சொத்து கணக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினாலாயிரத்தி எழுநூறு கோடிக்கு மேலே இருக்குது ஸோ இதை வச்சே நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணி பாருங்கள் சராசரி ஒரு மனிதனே வந்து ஒரு லட்சாதிபதி அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்தளவுக்கு பணம் இருக்குது பட் இருந்தாலும் வந்து நாம் ஏன் இன்னும் வளராத நாடாக இருக்கும் இந்தியா வந்து வளரும் நாடு அல்ல வளர்ந்த நாடு தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் நம்ம ஏன் வளராமல் இருக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு மூல காரணமே வந்து பிளாக் எக்கனாமி ஒரு சின்ன கால்குலேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் மணியில் இந்தியா தான் நம்பர் ஒன்னில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லைங்க இந்தியாவுக்கு அப்புறம் இருக்கிற ஒரு பத்து நாடுகள் அந்த நாடுகளுடைய பிளாக் மணியை கால்குலேட் பண்ணால் கூட அது இந்தியன் அமௌண்ட்டை டச் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ரீசெண்டாக டூ ஜியில் வந்து ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி மூணாயிரம் கோடி ஊழல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்தியன் பாப்புலேஷன் இந்த டூ ஜி ஸ்பெக்ட்ரம் இந்தியாவில் இருக்கிற டாப் மோஸ்ட் ரிச்சஸ்ட் மென் இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி பார்க்கும்போதோ கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு இந்தியனும் லட்சாதிபதின்னு சொல்லலாங்க ஏன் கோடீஸ்வரனே சொல்லலாம் அந்தளவுக்கு பணம் இருக்குது இருந்தாலும் இன்றைக்கும் ஒரு நாளைக்கு ஐம்பது ரூபா நூறுரூவாய் கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் இருந்தால் கூட அதை வச்சு எத்தனை நாள் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு தாங்க எல்லோரும் இருக்கிறாங்க ஸோ இந்த கால்குலேஷன் படி பார்த்தா எல்லாருமே லட்சாதிபதி ஏன் கோடீஸ்வரனே சொல்லலாம் இருந்தாலும் இன்றைக்கும் மிடில் கிளாஸ் லோவர் கிளாஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கும் எவ்வளோ கஷ்டப்பட வேண்டியது இருக்குங்க அதான் இப்போ கரண்ட் சுச்சுவேஷன் ஃபைன் இதெல்லாம் வந்து நம்ம கிடச்சிருக்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் First mail, Bhumika from Ananagar. Hi Dilip, I am Bhumika from Ananagar. I would like to find a solution through this program regarding black money. Karpu pona namu naatiya surya ayit irukka abdiyan surala. Example, petrol, diesel rates, adu mottu illa. Yevlo porutkal nudiya, andrada valkeikki thayaviyana porutkal nudiya rates yellame vandhu adhiyam ayit irukku. Karpu pona thay, one idea namu olu chata. Idikku one solution kadikyo. Makkal nere information, interesting and information namu kudukka pora anga. Aungkita kailla vaha. பிளாக் மணி பற்றி நிறைய பேர் போராடுறாங்க ஸோ எனக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டைம் இல்லை வரமா ஆஃபீஸ் வந்தோமா போனோமா பிளாக் மணி பற்றி என்ன நினைக்கிறேன்னா எல்லா இடத்துலையும் தான் இருக்குது நான் போகிற கடையிலேருந்து காலேஜ்லேருந்து நான் படிக்கிற காலேஜ்லேருந்து எல்லாமே பிளாக் மணி தான் பாஸ் கொடுத்தா என்ன வேணால் நடக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது அண்ணா ஹசாரே ஹஸ் ஸ்டார்டட் அ நியூ ஸ்டெப் அண்ட் இட்ஸ் ஸோ ஹாப்பி தட் யூ ஹஸ் ஸ்டார்டட் சம்திங் டு எராடிகேட் கரப்ஷன் ஐம் ஸோ ஹாப்பி தட் யூ ஹஸ் ஜஸ்ட் கிவன் ஸ்டெப் அந்தளவுக்கு எனக்கு ஒன்றும் தெரியல சார் ஒழிக்கணும்ங்க <laughs> ஏன்னா அது அதனால வந்து பணக்காரங்க தான் வந்து ஃபீல் ஃபீல் ஆகிறாங்க நம்மளை மாதிரி ஏழைங்கள்லாம் 
அந்த பணத்தால எதுவும் பண்ண முடியல இந்தியா வந்து ஏழையா இருக்கிறதுக்கு பிளாக் மணி தான் ஒரு காரணமா இருக்கு கரப்ஷன் இஸ் समथिंग தட்ஸ் ஹேப்பனிங் ஆல் ஓவர் தி பிளேஸ் எஸ்பெஷியலி இன் இந்தியா அண்ட் வாட் அண்ணா ஹசாரே இஸ் டுயிங் அண்ட் தி ஃபேக்ட் தட் ஹி இஸ் ஏபிள் டு ஈவன் பிரிங் அப் சம் அட் லீஸ்ட் அட் லீஸ்ட் சம் பீப்பிள் இன்டு திஸ் அண்ட் சே एक्चुअली கரப்ஷன் இஸ் பேட் டு ஹேவ் பீப்பிள் ஆஃப் இந்தியா அட் லீஸ்ட் ஸ்டார்ட் திங்கிங் தட் கரப்ஷன் இஸ் கெட்டிங் டு a certain extent i think it's pretty good and uh, black money is something that we see uh, uh, everywhere and uh, i think they have to really stop it and it's something that's really annoying uh, when you don't pay your ta- taxes properly black money pathi makkal palveru karuthukal nammukitta sonnaanga idhukku enna seiyalam black money eppadi nama control pannalam appdi paathina income tax inga for example a b c nu moonu classes irukku idhula b and c class mattum dhaan vandu correct ana vari panatha kattranga but a class கட்டுறாங்க பட் அவங்க எவ்வளோ ஏர்ன் பண்ணுறாங்க அதுக்கு எவ்வளோ வரி பணம் கட்டணும் அப்படின்றத தெளிவாக கட்டுறாங்களா இல்லையான்றது தான் இங்கே ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் சேலரி ஏர்ன் பண்ணுறவங்க ஒரு குறிப்பிட்ட இன்கம் டேக்ஸ் கட்டணும் ஒன் லேக் ஏர்ன் பண்ணுறவங்க ஒரு குறிப்பிட்ட டேக்ஸ் கட்டணும் ஸோ பணக்காரர்கள் கோடிக்கணக்கான பணம் அவங்க ஏர்ன் பண்ணாலும் அதுக்கு எவ்வளோ டேக்ஸ் அவங்க கட்டுறாங்க அதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொய் கணக்கு காமிச்சிடுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மந்த்லி அவங்களுக்கு டேர்ன் ஓவர் க்ளோஸில் இருந்ததுன்னா அது லேக்ஸில் காட்டி அதுக்கு வேண்டிய டேக்ஸை கட்டிடுறாங்க இல்ல லாக்ஸ்ல இருந்ததுனா அது தௌசண்ட்ஸ்ல காட்டி அதுக்கு வேண்டி டாக்ஸ கட்டிடுறாங்க சோ லாக்ஸ்ல இருக்கும் போதோ அந்த லாக்ஸ்க்கான டாக்ஸ கட்டணும் அதே மாதிரி க்ரோஸ்ல இருக்கும் போதோ அந்த க்ரோஸ்க்கான டாக்ஸ கட்டினாங்கனா இன்கம் டாக்ஸ் பிரச்சனையே இருக்காது அது மட்டும் இல்லாம இந்த Black money ன்றது சுத்தமா இருக்காது அப்படி சொல்றாங்க because அவங்க எவ்வளவு earn பண்றாங்க எவ்வளவு அவங்க கையில இருக்கு அதுக்கு எவ்வளவு வரி பணம் அவங்க கட்டறாங்கன்னு நமக்கு தெளிவா தெரியும் எல்லா மக்களுக்கும் தெரியவா தெரியும் சோ இங்க இருந்து பணம் எந்த ஒரு Swiss bank லியோ இல்ல any international bank லியோ போய் இருக்காது அது அங்க இருக்குதோ விட நம்ம நாட்டிலே இருந்ததுனா நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லது அப்படின்னு சொல்லி தான் சொல்லலாம் அடுத்த மேல என்னன்னு பார்க்கலாம் வாங்க செகண்ட் மேல் எனது பெயர் கி குணசேகர் நான் சென்னை திருவல்லிக்கேணியில் வசித்து வருகிறேன் இதோ தங்களின் மேலான பார்வைக்கு எனது சிறிய சில எளிமையான விண்ணப்பங்களை வைக்கிறேன் அரசு ராயப்பேட்டை மருத்துவமனையில் கடந்த சுமார் ஆறு மாதங்களாக மின் உயர்த்தி வேலை செய்யவில்லை அதாவது லிப்ட் இதனால் நோயாளிகள் கடும் அவதிக்கு உள்பட்டிருக்கிறார்கள் இது மட்டும் இல்லை கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் சுத்தம் சுகாதாரம் சுத்தமாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு மெயில் சென்ட் பண்ணியிருக்காரு குணசேகரன் ஃப்ரம் ட்ரிப்ளிக் என் அடுத்த மெயில் நம்மளுக்கு சென்ட் பண்ணியிருக்காரு அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாமே ரொம்ப சுத்தமாக இல்லை அங்கே ஃபேக்கல்ட்டி சரியில்லை ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்துக்கிற அளவுக்கு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்துக்க மாட்டாங்க ஏன் இப்படி இருக்குது அதுவும் எவ்வளோ ஃபெசிலிட்டிஸ் எவ்வளோ மாடர்ன் ஆகிடுச்சு இப்போது பட் ஸ்டில் ஏன் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் இன்னும் அந்த நீட்னஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மெயில் சென்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப ஒரு கரெக்டான விஷயம் தாங்க அவர் சொன்னது இதை பற்றி மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் க்ளீனிங்னஸ் கம்மியாக இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் அடி பேஸ்லேருந்து எல்லாருக்கும் லஞ்சம் ப்யூனு அந்த கம்பவுண்டர்ஸ் ஒரு பெட்ஷீட் கேட்டால் கூட ஒரு பத்து ரூபா கூட அப்படின்றான் அந்த மாதிரி இருக்குது காக்க வைக்கிறாங்க முசப்படுத்துகிறாங்க அவங்க அங்கே போ இங்கே போகணும் அலைய வைக்கிறாங்க டாக்டருங்க எதுவுமே வந்து கவனிக்க மாட்டேன்றாங்க சுகாதாரம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா மேம்படுத்தலாம் க்ளீனிங்கு இருக்க மாட்டேங்குது ஒரே நாத்தடி ஸ்மெல் அடி மக்கள் எல்லாரும் அவங்களோட கருத்துக்களை நம்மகிட்ட ஷேர் பண்ணாங்க இதில் பொதுவான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அரசாங்கம் வந்து நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுத்துருக்கு ரொம்ப மாடர்னான எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பட் மக்கள் அதை வந்து சரியாக யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்றது தான் பாயிண்ட்டேங்க பிகாஸ் ஒரு இடத்துல எச்சில் கரை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அந்த எச்சில் துப்புறதே வந்து நம்ம மக்களாகிய நம்ம தான் ஸோ துப்பாமல் இருந்தால் அங்கே ஏன் அந்த கரை இருக்க போகுது அப்படின்றது தான் அவங்களோட பாயிண்ட்டே பிகாஸ் அந்த கரை இருக்குது அதை ஏன் சுத்தப்படுத்தலை அப்படின்னு யோசிக்கிறது பதிலாக அந்த கரை ஆகிறதுக்கு நம்மளே காரணமாக இருக்கும் அந்த காரணம் ஏன் நம்ம இருக்கணும் நம்ம அதுக்கு துப்பாமலே இருந்துடலாமே அந்த இடத்த க்ளீனாக வச்சுக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப ஒரு கரெக்டான விஷயம் தாங்க நம்மளோட சுற்றுச்சூழலை சுத்தமாக வச்சுக்கிறது மக்களாக நம்ம கையில் மட்டும்தாங்க இருக்கு அதுவும் மெயினாக ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து கண்டிப்பாக சுத்தமாக வச்சு தான் ஆகணும் பிகாஸ் எவ்வளோ பேஷண்ட்ஸ் வராங்க அந்த டிசீஸ் நம்ம எச்சில் துப்புறதுனாலேயோ சரி இல்லை வேஸ்ட்டை தூக்கி போகிறதுனாலே சரி அதனால் நிறைய டிசீஸ் பரவுது ஸோ ஹாஸ்பிட்டலில் சுத்தமாக வச்சுக்கிறது நம்ம கையில் தான் இருக்குது என்னதான் அங்கே சுத்தப்படுத்துகிற ஆளுங்க இருந